Hoje temos mais uma sobremesa para o dia dos pais. Bombom gigante na travessa. E esse bombom é feito com dois cremes. E coberto com uma camada finíssima de chocolate meio amargo com castanhas do Pará. Se seu pai gosta de chocolate, ele vai amar essa sobremesa. Então vamos conferir os ingredientes dessa receita. E eu vou começar preparando o creme, colocando aqui nessa panela o leite condensado e depois o amido de milho. Aí eu vou mexer bem até o amido desaparecer completamente. Agora as gemas e elas foram peneiradas. E vou mexer novamente até elas desaparecerem no creme. Estou usando aqui leite integral, o creme fica bem mais gostoso. E mais uma vez eu vou mexer bem e depois de tudo misturado vou levar ao fogo médio e vou mexer sem parar até esse creme abrir fervura. Assim que abrir fervura, esse creme aqui vai ficar bem consistente e tem que cozinhar pelo menos por 5 minutos. Lembrando que aqui tem amido de milho. O creme já cozinhou por 5 minutos, então eu já posso colocar o creme de leite. A finalidade do creme de leite aqui é deixar esse creme aqui mais leve e mais suave. E agora eu vou separar esse creme aqui em duas partes. O da tigela eu vou deixar reservado. E esse que ficou aqui da panela vai transformar num creme de chocolate delicioso. Basta misturar bem e deixar esse creme aqui cozinhar só um pouquinho. Creme de chocolate prontinho. Já vou começar a montagem do meu bombom de travessa. Aqui nessa travessa eu vou colocar o creme de chocolate e depois com a ajuda de uma colher eu vou deixar ele bem lisinho. Agora eu vou mexer vigorosamente esse creme branco até ele ficar bem cremosinho. E depois eu vou colocar sobre esse creme de chocolate com bastante cuidado. Gente, olha esse creme branco. Ele é muito gostoso. Já espalhei o creme branco e ele está prontinho. Agora eu vou levar à geladeira por 30 minutos que eu quero que ele crie uma película por cima. Enquanto isso, eu vou derreter esse chocolate meio amargo aqui no micro-ondas. Ele está em temperatura ambiente. Chocolate bem derretido. Olha só que delícia. Eu vou aproveitar e já vou mergulhar esse morango maravilhoso aqui nesse chocolate. Porque ele vai servir de decoração para o meu bombom de travessa. Esse morango estava na geladeira ele está super gelado. Agora eu vou misturar aqui nesse chocolate castanhas do Pará. Você pode colocar amendoim, castanhas de caju, enfim, você vai usar a castanha da sua preferência. Eu amo castanha do Pará. Eu vou colocar aqui sobre esse creme branco, esse chocolate derretido com castanhas do Pará. Vai ficar uma camada bem fininha. Gente, mas tem que colocar com bastante delicadeza, com bastante cuidado para esse chocolate não misturar com creme branco. Também já vou finalizar a decoração. Eu vou colocar o bombom bem aqui no centro da travessa. Olha como que ficou esse bombom gigante na travessa. Agora, no mínimo, 6 horas de geladeira. Está prontinho, super gelado. Eu aproveitei para decorar a travessa, afinal, essa sobremesa é para comemorar o dia dos pais. Ela ficou linda. Todo pai merece uma sobremesa dessa, né? Olha como que esse chocolate está bem sequinho. É uma casquinha de chocolate. E aí, vamos experimentar essa sobremesa? Observa a casquinha aqui, como que está super fininha. Gente, olha isso aqui. Pensa numa sobremesa bem gelada, cremosa e que desmancha na boca. É perfeita. Essa casquinha crocante faz toda a diferença nessa sobremesa. 
faça aí pro seu pai, tenho certeza que vai ser um dia de muitos elogios. E te encontro no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.